Учителі біології з усього міста почули у виступах і побачили у слайдах книжку «Рослини і тварини парків і лісосмуг» Вікторії Тротнер. Попереднє видання авторки «Навчальне краєзнавство в роботі сучасного вчителя» є в бібліотеці практично кожного шкільного ліцейського біолога. А ті, кому вдалося погортати один із кількох сигнальних примірників нової книжки, дають їй найвищі оцінки. Книжка надзвичайно цікава тим, що може використовуватися на уроках як додаткова інформація. Вона може бути використана як джерело інформації по видовому складу рослинному і тваринному для виконання і написання науково-дослідницьких робіт. Оскільки ми є профільним закладом, де діти пишуть такого плану роботи, вона для нас є надзвичайно цікавою і вагомою в нашій роботі. Є надія, що вже невдовзі шанс сказати те саме матимуть усі вчителі та викладачі біології, науковці і працівники гортків юних натуралістів. Вікторія Троднер підготувала міні-енциклопедію рослин і тварин Криворіжжя. У книзі дано докладний опис 47 дерев і чагарників та 31 виду тварин, які зустрічаються у зелених насадженнях. Крім фактажу, поданого у науково-популярному стилі, книжка містить легенди, а також багато фотоілюстрацій. За прогнозами бібліотекарів, видання стане одним із найзапитаніших у книгозбірнях. Книжка Вікторії Васильівни Трутнер має особливо велике, можна так сказати, значення, без перебільшення для дітей читачів. Чому саме? Тому що, ну, по-перше, вона має краєзнавчий, біологічний, екологічний характер. І от діти можуть почерпати з неї такі знання, які їм допоможуть в довідкових таких знаннях і рефератів, і наукових робіт, і просто на уроках зрозуміти ті чи інші відомості про рослини і тварини, які йдеться в книжці. На сьогодні у Кривому Розі налічується 57 садів і парків, які розкинулися на 557 гектарах. 149 скверів та 46 зелених масивів і зон відпочинку займають територію у 590 гектарів. Площа штучних лісів складає більше 9 тисяч гектарів. Тут ростуть акації і тополі, клени і липи. Тут живуть бджоли і вужі, сови і білки, і ще багато видів флори і фауни. Зеленим насадженням нашого міста дивуються усі приїжджі. А берегти і захищати їх – завдання місцевих мешканців, від наймолодших до найстарших. Книжка розрахована на шкільних вчителів, на, виклад... на керівників гуртків позашкільних, на станції юнатів, просто на всіх любителів природи Криворіжжя. Хто, будь-хто, відкриючи цю книжку, знайде максимум інформації з певного виду. Якщо, наприклад, ми хочемо прочитати про березу, ми тут прочитаємо все, що можна знайти в будь-якій науковій літературі, в популярній, в інтернеті і в різноманітних дослідженнях. Я намагалася зібрати максимум інформації і подати її саме в науково-популярній формі. Тобто не тільки для фахівців, для біологів, чи там студентів-біологів, чи викладачів біології, а для простого читача, який не знаючи майже нічого про цю рослину чи тварину, відкриває книжку, читає, і він дивується, він знаходить для себе щось нове, дізнається якісь цікаві факти. Презентація книжки Вікторії Тротнер «Рослини і тварини парків та лісосмуг» у Криворізькому гірничо-металургійному ліцеї була, так би мовити, попередньою, оскільки авторка власним коштом випустила кілька примірників цього видання. Тож потенційні спонсори, підтримавши друк більшого тиражу, мають чудову нагоду не на словах, а на ділі долучитися до виховання майбутнього відповідального покоління криворіжців і заразом до збереження флори і фауни нашого рідного міста.